God's standards with Apostle Shemeji Melayeki. Ndio yetu. Apate nafasi anayo stahili. Tusimdharau hata sisi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Sema ila atamiliki tusitie nini shaka kwa naye vitani twashinda hakika Bwana asifiwe. Kwa ni muhimu sana tukajua ya kwamba Yesu ndio something valuable. Actually someone valuable katika maisha yetu above everything. Ufunuo wa Kristo ni ufunuo wa kweli sana. Paulo alipopata akasema nalihesabu mambo mengine yote kwa nini? Mavi. Actually hiyo ni literal language. Sio kwamba aliona vinafanana na mavi, lakini anaonyesha kwamba nani anakula mavi? Nani anafanyia kazi mavi? Hakuna maana yake something to waste. Kaona kama vitu visivyo na umuhimu tena. Bwana asifiwe. Ndio maana tunafukiaga mavi. Hatuweki juu ya nani? Hatuweki kwenye sebuleni pale vinakaa tu sehemu yote. Ndio maana hata mtoto aki nani aki, tukajua mimi nani tunatoa haraka. Tunafanya nini? Tunaenda kuificha. Tunaweka kwenye uchafu tunaweka kwenye mashimo kwa nini kwa sababu amegundua ya kwamba kuna kitu chenye thamani kuliko vitu vingine vyote funua nani Yesu Kristo ndio maana kazi kubwa ya maandiko ni kumfunua na kumshuhudia Kristo ambaye ndani yake kuna kila kitu cha ajabu unaweza kwenda kwenye maandiko badala ya kutafu, kumtafuta mwenye kila kitu unaanza kutafuta nini vitu ndugu zangu i want to assure you ya kwamba em anza kufocus kumtafuta Kristo. Uone kitu ambacho kitatengenezwa ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I can tell you kuna vitu vingi vitabadilika ndani yako ambavyo kwa kujifunza namna ya kubadilisha hivyo vitu usingebadilisha. Kuna tabia zitakufa ndani yako ambavyo ukisoma vitabu kumi vya namna ya kubadilisha hiyo tabia usingebadilisha. Kuna mambo yanayokutesa ambao ungetafuta maarifa ya kusaidia kushinda ya mambo usingeweza hata kama umpata maarifa yote kama usikutana ufunuo wa Kristo Bwana asifiwe Bwana asifiwe hata kama unataka kuwa tajiri ufunuo wa Kristo unaweza kutajirisha <laughs> Bwana asifiwe kwa sababu ndio pekee unaohakika kukuambia kilichoko ndani yako kwa sababu aliyeumba mbingu na enchi na vyote na vyote vijazavyo ni nani yeye wa Ibrania moja sawa ambao ndani yake ndani ya nani yani Mungu mwenyewe ameipa valu amempa valu Yesu kwa nini si tusimpe maana anasema Mungu ameweka kila kitu ndani yake alafu akasema kwa yeye akaumba ulimwengu maana yake Mungu amekuwa silent outside Christ maana yake ndani ya Yesu ndo Mungu ana sauti nje ya Yesu Mungu ana sauti kwa definition ya Mungu iko ndani ya nini Yesu kwa nini definition ya maisha yetu isiwe ndani ya nani Yesu kwamba tuna akili kuliko baba yetu. Si kama unaelewa eh? Si kama unanielewa. Hatuna akili kuliko baba yetu. Akili zetu ni zinatoka kwa nani? Kwa baba yetu. Kwa kama baba yetu amemvalu Kristo, lazima tufanye nini? Tumvalu to that level. Kwa ndio maana Biblia ni muhimu sana. Nasema the Bible is not the book of that led to the journey of is the book that led to the journey of discovery of the true god na hiyo discovery of god do not led to our own discovery kwa kinachotupeleka sisi tujijue ni nani ni ufunuo wa nani wa mungu na kazi ya biblia ni kutufunulia huyo mungu yukoje kwa sababu tukimjua yeye tumejijua sisi tukoje mbona kama sura ya 4 hatumalizi Tusema tunaanza sura ya 3 juzi. Eh? Tusha sura ya 2 sio ya 3. Sasa mbona leo kama hatumalizi? Na sivyo, sababu tunamkesha naweza nikaenda pale kidogo. Kwa sababu chakula sasa hapa. Kwa hiyo kuna uhusiano pia Roho Mtakatifu na mwamini kwenye kitabu cha Ruth. 
Naomi alisimama nafasi ya Roho Mtakatifu kwa jinsi alivyomsaidia Ruth kwenye hatua zote mpaka kufanikisha kila jambo. Redemption process ya Ruth itegemea maelezo aliyokuwa anatoa nani? Naomi. So Ruth alionyesha hali ya juu kabisa ya kutii. Ndio maana tunachotakiwa tufanye sisi ni kutii kile ambacho Roho wa Mungu anatueleza. And none of our plans were infallible. Hakuna wazo lolote alilotoa Naomi lililoshindwa. Hata moja. Kwenye Warumi 8:26 anasema hadi 28 kadhalika roho nayo tusaidia udhaifu wetu kwa maana hatujui kuomba jinsi pazari. Lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kugua kusikoweza kutamkwa na yeye aichunguzae mioyo aijua nia ya roho ilivyo kwa kuwa huombewa takatifu kama apendavyo Mungu. That's the standard. Na sitojua ya kuwa katika mambo yote Mungu fanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mungu anafanya kazi kwa njia gani? Kwa njia ya maombi. Ndio pale ninazungumza juzi. Watu wanafikiri pale ninazungumzia Mungu anafanya kazi katika huduma, katika nini? Katika kuwapatia mema. Ukiunyofa ule mstari unaanza kupata kimeo. Lakini juu yake ninazungumzia the process of prayer through Holy Spirit ndio inafanya Mungu atupatie vitu vyote vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yeah. Huu sio mstari wa kusema Mungu atupatia mema katika mawaita wapitia. Ukiumwa asema Mungu utenda ah ah sio kotashani yake. Hii ni kuonyesha umuhimu wa maombi yanayoongozwa na nani? Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Hiyo ndio yanafanya kazi. Hiyo ndio inampa Mungu kufanya kazi pamoja na wale wampendao. Actually maombi ndio yanampa Mungu kufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. You are, don't, you are not praying, you can miss that. Tuko pamoja mpaka hapo? Yes. Kitabu hiki kinaonyesha mkombozi na mwokozi. Kuna kazi ya msalaba inaonyesha pale, kazi ya kumkomboa ya kumkomboa Ruth. Na kwenye Ruth tatu na mkwewe akasema, "Basi mwanangu tulia 3:18. Basi mwanangu tulia hapa utakapojua jinsi itakavyotokea jambo hili kwa sababu mtu huyu hata ridhika asipomaliza jambo hili leo." Hata ridhika asipomaliza jambo hili. Jambo gani? Okay. Ruth alikuwa hana mume. Sawa? Alitakiwa apate mtu wa kumuoa, si ndio? Na Boaz ni mtu wa kwanza aliyejitokeza ambaye yuko karibu ni mtu wa mbari yao au mtu wa ukoo wa jamii yao. Boaz alipo Ruth alipo alipoelekezwa alipo namna ya kumapproach Naomi alipomweleza namna ya kumapproach Boaz akamwambia aende kwenye uga. Uga kiingereza wametumia threshold threshing floor sehemu ambao wanapiga piga yale ma, masuke ili itoe nini? Itoe shairi au ngano ili wanani. Si unajua kutheshe ni kupiga piga ma, masuke yatoe nini zile mbegu mpunga au shairi. Sawa? Yeah. Kwa akamwambia akamwambia hakisha amekula nenda uji position. <laughs> Sawa? <laughs> Kwa stand wanaambiwaga ji position kama Ruth uonekane. <laughs> That's not what is mean. Hiyo sio maana yake. Anasema nenda uji position kwa namna ambayo akimaliza kula akiwa ameshiba. Alafu akalala sababu ni wanda ni uga ni sehemu kubwa. Kumbuka yule mzee alikuwa na mashamba makubwa. Boaz. Alafu akilala nenda ch- kwenye miguu ya ufunue sehemu ya nguo yake ujifunike. Hiyo ilikuwa na maana kwa culture ya Kiyahudi. Maana yake ni sawa na kusema naomba wewe uwe juu yangu kama bwana wangu. Sawa. Sawa. Na unaweza ukafanya hivyo sio kwa kila mtu, kwa mtu wa karibu yako. Yaani kwa mfano shemeji yako <laughs> eh ambaye sasa kama mume wako amefanya nini? Amefariki. Kwa kaenda akakaa pale. Alafu usiku nafikia alijigeuza akakuta amekanyaga mtu akauliza Mbona kuna mwanamke hapa tena? Ni nini? Ndio akamweleza, mimi ni mmoja hapo uh, jaka, ni kama tu mjakazi wako. Alimuita alijiita mjakazi, sema mjakazi. Lakini Ruth hakuwa mjakazi wake. Tunaelewa eh? 
lakini alikuwa anapata kwenda na wajakazi wa nani wa boas kwa kwa sasa mimi mmoja wa wajakazi uh, wako na akaeleza nia yake kwamba anataka kuwa redeemed actually anataka kuolewa na yeye kwa heshima kabisa na mzee yule hakuwa na papara sababu ali alijua kanuni sheria inasemaje juu ya nani anayeweza kumredeem mke wa uh, mtu ka, awe kama mke wake kama alishaolewa mume wake akafariki inaitwa kinsman redeemer ambayo ndo boaz alitakiwa awe kinsman redeemer boaz akasema mimi siwezi kufanya hivi kwa nini kwa sababu kuna mtu wa karibu sana kuliko mimi huyo mtu hajatajwa anasema tu kuna jamaa yako ambaye ni karibu sana kuliko mimi kwa hiyo asema ngoja kwanza nikafanye nikaongee naye akubali kukuridimu itakuwa nini imeisha utaenda kwake bwana asifiwe hiyo ndio inaitwa kufuata nini sheria yote ndio maana Yesu sasa sikuja kutangua nini sheria mwingine angesema hivi umekuja hey <laughs> yaani hapa ngoma imeisha so umenifuata wewe mwenyewe <laughs> lakini akusema hivi Alijua kabisa process natakiwa ifanywe vipi. Ndio maana Boaz is a very decent man. Na alikuwa mzee, akamwambia mbona hujawafuata vijana? Mbona <laughs> hujawafuata nani? Vijana, ndaeleza siku nyingine kwa nini hujawafuata vijana. <laughs> Aka, kwa akaenda, akamwambia nenda, alafu akamwambia naomba nione, naomba na, naomba fungua shela yako, sema shela. Shela sio kitu cha ajabu sana. Watu wakisikia Shela wanawaza harusi. Shela ni sehemu ya nguo iliyozidi. Meisha hiyo. <laughs> harusi ni nzuri jamani, lakini Shela ni sehemu ya nguo iliyozidi. Kwa ombe nyosha Shela yako. Kwa nini? Akanyosha Shela yake akajaziwa. Nani mazao yalikuwa yanavunwa pale kwenye threshing eh, ground. Akachukua mingi ya kutosha, akamwambia, "Vipi imekwaje?" Akasema ameniambia subiri nitaenda kumuona jamaa mwingine ambaye yuko karibu na na Naomi kuliko mimi <laughs> Sema usiwe na papara relax Ndio akamwambia hivi huyo mtu hata tulia mpaka atafanya nini mpaka atakapomaliza jambo hilo leo Sawa so, yeah. na, na kweli hakutulia haku kama alivyosema nani Naomi Naomi alikuwa anamsoma akili yake No, ilikuwa ni picha nani? Roho Mtakatifu. Sababu Roho Mtakatifu anajua mawazo ya nani? Ya Mungu. Mangapi? Yote. Na anajua anawaza nini juu ya nani? Juu ya kanisa. Hakuna cha. Naomi alikuwa very confident. Hakuna connection kwamba aliongea naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa akaenda pale, akaenda kwa wazee. Sasa ngoja nikuonyeshe baadhi ya vitu hapa. Kwenye kwenye hii, kwenye hii. Sawa. Hapo ndo hiyo sehemu ya wanavuna nini? Anamtega kidogo mzee amalize alale. Aende kufanya nini? Kulala chini ya miguu yake. Alafu alipo aliposhtuka akamwambia mama mama, sasa wewe kwa ndo hapo alimwambia wewe nenda akaenda kwa wazee. Kwa akaenda kwa wazee wa mji, akaenda kwa wazee. Nataka kidogo tusome jinsi hiyo story ya wazee ilivyokuwa. Itatuonyesha picha fulani juu ya Torati. Juu ya Torati. Msari, mlango wane sema, mlango wane msari wa kwanza. Boazi akakwea kwenda mpaka langoni. Sema langoni. Langoni maana yake sehemu ambayo wazee wanafanya nini? Maamuzi, gates. Akaketi pale. Natazama yule mtu wa jamaa aliyekuwa karibu na ambaye Boazi amemnena akapita. Naye akamwita, "Haya, wewe karibu, uketi hapa." <laughs> Haya wewe karibu uketi hapa. Naye aka, akaja akaketi. Kisha aka, akatua watu kumi miongoni mwa wazee wa mji akawaambia, "Ninyi nanyi ketini hapa. Watu ngapi? Kumi miongoni mwa wazee wa mji nao akaketi hapa. Unajua niliposoma hapa moja kwa moja nikawaza hii ilikuwa nini? Torati. Ten commandments. Sawa? Kisha akamwambia yule jamaa, "Huyu Naomi aliyerudi hapa kutoka nchi ya Mawabu, anauza sehemu ya ardhi, 
aliyokuwa nayo ndugu yetu Elmelek. Sawa. Hapo sio ardhi ilikuwa inauzwa. Hiyo ni lugha ya picha ya kuzungumza ya kwamba you have to take it. Sababu kama ndugu yako anauza ardhi yake, bora ndugu afanye nini? Wanunue. Hiyo ni maana yake nini? Uoe kutoka kwa ndugu kwao. Sawa? Nami nalikuwa ilikuwa nia yangu ni kujulisha wewe na kukuambia uinunue mbele ya hawa waliopo na mbele ya wazee wa watu wangu kama wewe utaikomboa sema kuikomboa hiyo ndo redemption inavyoanzia haya uikomboe lakini kama hutaikomboa uniambie ili nijue mimi kwa kuwa hakuna mtu wa kuikomboa ila wewe na baada yako ni mimi naye akasema nitaikomboa mimi naye alisema nitaikomboa mimi jamaa alisema nitaikomboa unajua torati ilivoletwa watu wakajua hii itatusaidia hata wanaizaeli walipopewa walisema ndio tutafanya yote. Sawa? Walifanya. Hapana. <laughs> Torati haiwezi kukomboa. Sawa? Bwana asifiwe. Ngoja nikuonyeshe tu. Ndipo Boaz akasema, siku ile utakapolinunua shamba mkooni mwa Naomi, utamnunua harusi pia. Muone? Muone? Tutamnunua harusi pia. Hiyo ndo ngoma nzito. Sema hiyo ndo ngoma nzito. <laughs> Asema mkewe marehemu ili makusudi mwinulie marehemu jina katika urithi wake. Basi yule jamaa aliyekuwa karibu akasema, "Mimi sitaweza kulikomboa kwa nafsi yangu." Fanya angalia, kulikomboa kwa nafsi yangu. Okay. Kukomboa shamba ilihitaji nini? Ela au vitu vya kubadilisha si ndio transaction lakini kukomboa mtu inahitaji nini nafsi kwa nini anatakiwa amoe awe wake maana yake wanakuwa mwili huyu mmoja hiyo ndio maana nini huo ndio ukombozi mkubwa zaidi kwa alikuwa willing kununua vitu lakini hakuwa willing kuchukua mtu sawa so, umeelewa shida ilivyokuepo Aha, basi yule jamaa alikuwa akasema mimi sasa kukomboa kwa nafsi yangu nisije ni kwa haribu urithi wangu mwenyewe. Unaona shida ile kwepo? He couldn't. Aliona atakuwa affected. Tunajua sheria ni dhaifu kwa sababu ya mwili. Sawa? So, Tumetumai kusoma vizuri jua hiyo. Sheria ni dhaifu kwa sababu ya mwili. Maana yake sheria ikikonduct na mtu weakness inafanya hivyo nini? Inatokea. It has never been strong behind a person in front of a person asema basi haki yangu ya kulikomboa ujichukuliwe ujichukuli, ujichukulie wewe maana mimi sitaweza kulikomboa so, following the law will not deliver will not redeem a man haiwezi kumredeem mtu yote basi hii ilikuwa desturi zamani za kale zamani za kale katika Israel kwa habari ya kukomboa na kubadiliana ili kuhakikisha yote ya kuwa mtu huvua kiatu chake na kumpa mwenzie uvua kiatu chake na kumpa mwenzie ndivyo walivyohakikisha neno katika Israel basi yule jamaa akamwambia Boaz wewe ujinunulie mwenyewe akavua kiatu chake kwa hapa tunaona kikao ndio hicho hapo na jamaa ameambiwa pale hakuelewa akagoma akatoa kiatu katoa nini kiatu hiyo ndio kubalishana uh, sema utayari eh <laughs> kubalishana utayari kwamba i am ready take chukua nafasi yangu akatoa kiatu alipotoa kiatu akamwambia wazee mmeona hiyo <laughs> picha inaonyesha vizuri sana na ibo wazee akamwambia wale wazee wote leo hivi ninyi ni mashahidi sema mashahidi unajua kwamba torati inamshuhudia kristo yes si ndio eh Leo hivi ninyi ni mashahidi ya kwamba mimi nimenunua yote aliyokuwa na aliyokuwa ya Elimelek na yote yaliyokuwa ya Kilioni na Maloni mkononi mwa Naomi. Tena huyu Ruth Moabi mkewe Maloni nimemnunua awe mke wangu. Makusudi nipate kumuinulia marehemu jina katika urithi wake. Jina la marehemu lisikatike miongoni mwa ndugu zake wala langoni pa mji wake. Leo hivi ninyi ni mashahidi. Na wote waliokuepo langoni na wale wazee wakasema naam sisi ni mashahidi. Bwana na amfanye mwanamke huyu aingie nyumbani mwako na kuwa kama Raheli kama Lea 
wale wawili waliojenga nyumba ya Israel nawe ufanikiwe katika Efrata na kuwa mashuhuri katika Bethlehem nyumba yako ifane na nyumba ya Peresi ambaye kwamba Tamari alimzalia Yuda kwa wazao wanaokupa Bwana katika mwanamke huyu kwa hapa wakabarikiwa aendelee kuteko over Bwana asifiwe Bwana asifiwe kona e ni kama alikuwa sema akasema it is finished alipomaliza he case akaenda akaolewa nani Ruth akamzaa nani Ruth akamzaa nani Obedi alafu Obedi alipozaliwa alipewa nani Eh Alipewa Naomi mtoto ni wa nani Ruth kwa nini alipewa Naomi Hapo ndo sasa watu wanapoanza kukorogana Sikiliza ndio maana inaitwa nini tunda la roho ndio maana credit zote za matendo mema ya Mkristo yanaenda kwa nani roho mtakatifu bwana asifiwe aliyelewa amepiga makofi ndio <laughs> maana alintoa basi Naomi akamtoa yule mtoto akaweka kifoni mwake akawa mlezi wake kitabu cha Naomi ni kirahisi sana sema kirahisi sana sasa huwa kuna watu wana raise maswali. Kwa hiyo haifanani hichi kitabu kwa tafsiri yetu tulipo discuss. Kwa hiyo ni sawa mwanamume mwanamke akim approach mwanaume. Umekusikia maswali kama hayo? Mtu mmoja aliyewe kuandika mtandaoni akasema, "Huo ni ukahaba kabisa. Hamna kitu kama hicho." <laughs> Nikamwambia, "Swala la who to approach who sio la Biblia. Ni swala la kiutamaduni kila utamaduni au mfumo wa maisha ya watu unaweza kaamua actually mimi nafikiri ni afadhali mchana amwambie mwanaume kama anampenda kuliko kuacha anaumia mpaka anaoa alafu anaambia ah hajoni nipenda nikupendaga wewe sana sasa <laughs> siashaoa ndugu yangu alafu anakuambia unajua hata mimi nilikuwa nakuonana na soko kukuambia <laughs> Bwana asifiwe. Msikae kama watu walio kwenye vifungo. Ah. Oh. <laughs> Msikae kama watu walio kwenye nini? Kwenye vifungo. Relax. <laughs> Relax. Relax. Actually wanawake ndio wanasemaga sana. Sema tu ndo watuambiane. Na wao wakisema hawatumii mdomo ndo shida. Wanatumia nini? Matendo. Kipi kinaongea zaidi kati ya matendo na maneno? matendo na anaongea. So actually sasa unajua wakati mwingine mtu anaweza akataka kusema hata kwa hayo matendo lakini tayari kwa sababu notion nitaonekanaje mimi? Nitaonekanaje ni mafundisho ndio yanawatesa watu. Nitaonekanaje? Nitaonekana sawa. Au mnaogopa kibuti? Akili ya jamaa hataki kufika kibuti. <laughs> Guys, it's very important. Relax. Bwana asifiwe. Actually mimi mwanamke aliwahi kuniambia. <laughs> eh? <laughs> eh? Kwa sababu ameniambia. Ah, sio, hiyo ilikuwa sababu. Mimi mwenyewe nilikuwa namkubali kinoma. Ila tu check safari yetu hivi nini? Haja tumekuambia huoi kwa sababu unampenda tu eh? Ya yeah, kuna vitu vingi vingine vya kuangalia eh? eh kuna kuli kuvutiwa <laughs> kuna mvuto alafu kuna tofauti ya mvuto na, na upendo na nani mvuto na urembo tofauti unajua unaweza kuwa unaweza kuwa mzuri lakini usivutie na mtu anaweza kuwa anaonekana sio mzuri lakini akavutia si niseme mvuto ni personality tu mvuto ni personality tunavyo na unajua vijiweka unajua unajua hata unavoongea unaweza ukafanya mtu like you are chasing somebody away the way unavoongea na nini mwe kwenda dukani kununua unaweza kama mtu kama anauza nani kama anauza utafikiri anauza sumu yani unanunua lakini kwa kweli una hapa kutoka dukani umeona eh? na na mtu mwingine anaweza akaja akamtabasamia mpaka kesho akarudi kwa kwa mvuto umekuwa <laughs> Bwana mtasana 
Bwana asifiwe. Kwa ndio maana rahe ra, ra, Rusu akamkabidhi nani mtoto? Yeah. Actually kuonyesha this is your work. Kama ambapo tukitenda matendo mema nasema huyu ni roho mtakatifu ndani yangu. Aliyefanya haya. Sio ile? Nasemaga maisha ya Mkristo bila roho mtakatifu ni unafiki. Sawa? So, maana yake matunda inaitwa tunda la roho. Imagine in cinema ya 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 ya, ya Ruth kama Naomi angefutwa angefutwa tu Naomi pa inaisha hii si ndio inaisha inaisha go inaonyesha kabisa kazi ya Roho Mtakatifu kwenye kutuelekeza kila kitu kama kitu kikubali kutii sauti na maana wanaoongozwa na roho au ndio wana wa Mungu maana yake wana wa Mungu wanajisubmit chini ya uongozi wa nani wa Roho Mtakatifu sababu ikiwa tuna nia ya Kristo ndani yetu Roho Mtakatifu husema nasi wakati wote lengo lake ni ituweze kuzaa matunda Bwana asifiwe tena sio matunda tu matunda yetu yapate kukaa yeye ndiye anayesaidia tuwe na matokeo yanayoonyesha kile kilichoko ndani yetu kidhihirike umeelewa eh umeelewa sasa hichi kitabu eh kwa hizo habari zingine nimezisummarize unaweza kaenda kwa visoma mwenyewe ukapata detail zake. Kapata detail zake. Mwe wa Starabu kama nani? Kama Boaz. Mtu akija amekusogelea usim usimisbehave. Mwambie tufuate process zote ni kuoe uwe wangu kwa maisha. Sawa? <laughs> Umeelewa eh? Yeah, actually it's good. It's good mka relax, mkaenda taratibu. Msiwe na haraka. Msiwe na haraka. Yule mzee akasema let me finish the whole process. Niahakishe sheria imetimiza mkondo wake. And then let me take over. Umeelewa? Yeah. So relax. Msiwe na haraka, msiwe na speed. Msiwe na speed kabisa. Hakuna Mungu kama wewe Hakuna popote Hakuna Hakuna Mungu kama wewe Hakuna 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 popote Hakuna hakuna mwenye ishara kama wewe wewe Mungu si kwa majeshi si kwa majeshi wala silaha wala silaha ni kwa roho ni kwa roho mtaka si kwa majeshi si kwa majeshi wala silaha wala silaha ni kwa roho ni kwa roho Taka Guvu za giza Guvu za giza Kweli zime shindwa Kwa jina la Kwa jina la Kwa na yes Guvu za giza Guvu za giza Zimeshindwa Zimeshindwa Kwa jina la Kwa jina la Kwa na yes Si kwa majeshi Si kwa majeshi Wala silaha Wala silaha Ni kwa roho Ni kwa roho 
mtakatifu. Hebu mwambie Mungu asante kwa sababu ya kunipa roho mtakatifu. Naweza kuwa na maisha ya matokeo, yenye matokeo, yenye matunda, yenye mambo yanayomdhihirisha Mungu kwenye maisha yangu kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyeko ndani yangu. Mwambie thank you for your spirit, fill me with your spirit every day, let me see him akionekana kwenye maisha yangu. Ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yako udhihirike kila wakati. Matunda na kazi yake adhihirike ndani yako katika jina la Yesu. Kwa namna ambayo utaanza kuwa na matokeo kwa namna ambayo utaanza kutii sauti yake akikuelekeza njia kuendea kuendea. Akikuongoza kwenye machaguo yako ya kila siku, akwambie njia ni hii ifuate unapoenda kulia au kushoto. Usifanye ma, machaguo tena yatakayokutesa, yatakayotesa maisha yako, yatakayotesa moyo wako, yatakayoumiza mahusiano yako, yatakayoumiza jamii yako, yatakayokuvunja moyo. Uanze kuwa mtu mwenye machaguo ya kiungu kabisa. Ustembee tena katika njia za upotevu. Maandiko yanasema wajapoonekana wajinga watu wanaopita kwenye njia hii lakini hawatapotea. Hawatapotea. They will have results. Watafikia sehemu ambayo wataona Mungu akiwaongoza. Hautaingia kwenye mikataba ya biashara ambayo haina matokeo. Hautaingia ha, hautasoma vitu ambavyo havina matokeo kwenye maisha yako. Hautaingia kwenye relationship ambazo zitaenda kufeli. Hautaingia kwenye ndoa ambayo itaenda kukutesa. Hauta hautaanza project ambayo unaenda kufa hauta hautafanya hauta jambo lolote ambalo uta, utajutia kulifanya kwa sababu roho mtakatifu yuko ndani yako uwe tayari kumsikiliza Mungu akupe discipline na kumsikiliza roho mtakatifu katika jina la Yesu akili yako nafsi yako ianze kusikia kutoka ndani roho mtakatifu akisema katika roho yako kwa namna ambayo utakuwa na choices kwenye maisha Utaona sehemu halisi ya pesa za miradi yako ilipo, utaona sehemu ambayo ndoa yako ilipo, utaona sehemu ambayo decision ngumu zinafanyika lakini hutapotea katika njia hiyo. Kama ambapo Naomi alimuelekeza Ruth, hakuna kilichoshindwa. Kila aliposema ndio ninaenda akaenda. Mungu akupe wepesi wa kumsikiza Roho Mtakatifu. Mungu akupe wepesi wa kumsikiza Roho Mtakatifu. Kuanzia leo usitembee gizani tena. Usitembee kama mtu asiyejua. Usitembee kama mtu asiye na, na Mungu. Katika jina la Yesu. Mungu aliwaongoza wana Israeli wakati wa njaa, walitakiwa waende wapi? Hawakunyanyuka tu na kuanza kwenda wenyewe. Kila walipoenda kwa akili zao wenyewe walipata shida kama ya Naomi. Walirudi wakiwa empty kwa sababu hawakusikia vizuri. Katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu atakuwa kiukuongoza kwa hatua kwa hatua. Tunajua muhimu wake kwenye maisha yetu kuzaa matunda ni matunda ya Roho Mtakatifu. Hataenda tena kuongozwa na ujinga wetu. Tumekosea vya kutosha, tume try out na tumefanya trial and error za kutosha, tumejaribu kufanya vitu vingi kwa kujaribu na tumekosea vya kutosha. This time we shall not miss a step again in Jesus name. Hatakosea njia tena katika jina la Yesu. Hatakosea njia tena katika jina la Yesu. Hatakosea njia tena katika jina la Yesu. Hata kosea njia, hata kosea choices. Ninatamka katika jina la Yesu, uongoze wa Roho Mtakatifu kwenye kila anachokifanya. Nani yangu nina nia ya Kristo? Kwa nia hii ya Kristo nilio nayo, sitafanya wrong choices. Akili ya Mungu itanijia wakati wowote. Ninakubali ya kwamba uongoze wa Roho Mtakatifu ni uongozi wa juu kuliko uongozi wowote ule. Ninakataa kuongozwa na hisia zangu nakataa kuongozwa na uchungu nakataa kuongozwa na matamanio nakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu I shall never step left or right kama malaika Bwana aliweza kumuongoza mtumishi wa Abraham akaenda akapata akampata Rebeka si zaidi sana kiumbe kipya mwana wa Mungu kuongozwa na Roho Mtakatifu kwenye kufanya choices mkono wangu siguse biashara isiyo na mpango wa Mungu ndani yake. Mi, mikono yangu isiguse kazi isiyo na Mungu ndani yake. I shall always get in the right doors opened for me in Jesus mighty name. I will manifest the blessing. I will manifest the blessing of the Lord. Nita manifest baraka za Mungu kwenye kazi yangu. Nita manifest baraka za Mungu kwenye maisha yangu. Katika kila hali Mungu yupo pamoja nami. Katika jina la Yesu Kristo anazele hai. Embo embo endelea kuomba endelea kuomba na speak in tongues kama wanaweza kunena kwa lugha anza kunena kwa lugha fungua kinywa chako sema open your tongues and I'll open your mouth and I'll feel it 
Jesus. Kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anaachia ndani yako kwa ajili ya kusaidia usiende tena kudondokea sehemu ambazo umezoea kudondokea, sehemu ambazo umekuwa ukifanya wrong choices, ukifanya try and error, ujue which is which. Shekarabando sia. Embo endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. It's over, it's over. It is over, it is over, it is over. Wrong choices, it is over. Kustep on your wrong way, it is over. Kufanya mamba yasiyo na matokeo, it is over. Kuwaste time kwa sababu kufanya mamba yasiyo na maana, it is over. My life is changed from today.